بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث حول التقوى تحت عنوان التقوى طريق لتطوير الذات المؤمنة ما هي العوامل التي تنتظم فيها التقوى؟ التقوى تنتظم بوضوح في خمسة عوامل خطرة أولا تقدير الحياة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر يقدر الحياة على منطق طرفة بن العبد ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ نتيجة صحيحة لمقدمة خاطئة فإن كنا من العدم وإلى العدم فإن منطق أن السعادة هي سعادة اللذة والمتعة وليس الكد والجهد والبلاء منطق مناسب وأما منطق الإيمان فيفرض شيئا آخر فالمؤمن الغافل عن حياته فاقد للعقلانية بأكثر من غير المؤمن المنغمس في شهواته فمن علم أن حياته فرصة لأبدية على نقيضين فالعقل يدعوه بإلحاح للعمل وفق ما يوصله للسعادة الأبدية لا يحتاج الأمر إلى واعظ إلا لغافل فهذا منطق يفرض نفسه والتقوى هي الطريق نحو ذلك وفق أعلى موازين الجودة والضمان وأما إضاعة الفرصة في العبث واللهو أو في التصرف بلا منهجية موصلة للغاية المرجوة فهو غباء محض في شرعة الإيمان قال علماء تطوير الذات لا تتحول إلى مشاهد للحياة فقط وهؤلاء يعني لا يصفون لك وصفة إيمانية ولكن لتكون حياة لا تتحول إلى مشاهد للحياة فقط بل كن مشاركا فيها الحياة أقصر من أن نضيعها في تسجيل الأخطاء التي ارتكبها غيرنا أنقل أنا وفي نشر روح العداء بين البشر امض قدما في طريق الحياة نحو أهدافك, العظ... أهدافك العظيمة ورسالتك دون أن يضيع منك ما لا يمكنك استعادته اعبر رحلة الحياة بأفق متسع ورؤية واضحة والفكر الرحم يستطيع إدراك تجارب الآخرين ليتعلم منها ابدأ من حيث انتهى الآخرون الاستماع يساعدك على تفهم من حولك بأسلوب صحيح كما يجعلك قادرا على انتقاء الأفكار الجيدة من حولك فهذه توجيهاتهم للنجاح علماء تطوير الذات حتى لمن يؤمن أن وجوده ينتهي بالموت كأي دابة في الأرض فلعمرك إن كان النجاح قبل الفناء يتطلب هذا أفلا يستحق النجاح قبل الخلود أضعاف هذا البداهة تجيب بلا ثانيا تقبل النقد والتصويب وهذا نحن نتحدث في الخمسة العناصر وهذا يعتبر نتيجة طبيعية للعامل الأول فتقدير الحياة يقتضي الحرص على تطويرها والبحث عن أحسن ما فيها والعمل على الأصوب ولأننا نعلم أن تفكيرنا مستأنف بطبيعته يراكم المعرفة بالتجربة والتعلم والتفكير والتأمل وأن فوق كل ذي علم عليم وأن المعرفة والعلم لا حدود لها وأننا خطاؤون بطبيعتنا فاحترام هذه الطبيعة يفرض قبول النقد والتصويب 
وإلا كنا أنانيين ننظر من خلال ذواتنا نستحسن ما حسنته لنا نفوسنا ونستقبح ما قبحت وهذا خلاف منطق التقوى بل خلاف العقل والحكمة ثالثا العنصر الثالث الاكتفاء الذاتي يعرف الاكتفاء الذاتي بأنه مرحلة عالية من تقدير الذات والثقة العالية بالنفس علماء التطوير يعني مرحلة عالية من تقدير الذات والثقة العالية بالنفس يكون الشخص المكتفي بذاته متصالحا مع ذاته مدركا لجميع نقاط قوته وضعفه فيعمل على تعزيز نقاط قوته وقبول نقاط ضعفه والسعي لتحسينها والنمو الشخصي تدريجيا هذه هي حالة من الإيمان بالذات وتلبية احتياجات النفس من الداخل وليس من الأحداث أو الأشخاص أو الظروف الخارجية إنه يدرك قدرته على تلبية احتياجاته النفسية والعاطفية والمادية بنفسه دون الاتكال على الآخرين أو انتظار الظروف الخارجية حتى تتحسن إنه قادر على الانفتاح على الآخرين واكتساب الخبرات والتجارب من خلال تعامله معهم دون التعلق بهم أو التفكير باتباعهم فهو متحرر تماما من آراء الآخرين ولا يحتاج إلى الحصول على موافقتهم ولفت انتباههم أو الحصول على القيمة الشخصية من خلالهم إنه يتميز بقدرته على إنهاء العلاقات السامة والمستنزفة دون أن يكون لذلك تأثير كبير على حياته وحالته النفسية كما يكون قادرا على انتقاء الأشخاص من حوله بطريقة صحيحة مبنية على التوازن في العلاقة إنه يتميز بشخصية مستقلة يصعب التأثير عليها من الآخرين كما يمتلك مجموعة من المبادئ والثوابت التي يتبناها عن قناعة ما يساهم في استقلال شخصيته إنه يستطيع تجاوز الكثير من العقبات التي يواجه الشخص الاعتمادي والمتردد أو الذي يتأثر بمحيطه بشكل مفرط هذا ما يصف به العلماء ولس هذا كلام العلماء في تطوير الذات هذا ما يصف به العلماء الفرد المكتفي ذاتيا فما علاقة ذلك بالتقوى لأن كل ذلك من نتائج قدرة التقي على التمييز بين الزائف والصائب وليس بين الحسن والقبيح فقط فهو يميز بين الحسن الزائف المعمول بنوايا سيئة فيرى القبح فيه والحسن الصائب المعمول بنوايا حسنة فيرى الحسن فيه فللتقي معايير أعلى ممحصة للقيم في تنزلها في الحياة العنصر الرابع الاستمتاع بالأداء في دراسة لمعرفة الدافعية المهنية لممارسة الخدمة الاجتماعية للممارسين المهنيين جاء الاستمتاع بالأداء كأحد كأحد أهم الدوافع البناءة في الأداء أعلى من عامل الرغبة في المساعدة ومن الطموح المهني ومن الرغبة في الإنجاز المهني هناك أسباب عديدة تدفعنا لقبول وظيفة ما في موقع ما ربما الحاجة إغراء الراتب الطموح للترقي لكن يقول ومن بين كل الأسباب لأداء العمل بسعادة ونشاط وابتكار وخلق بيئة عمل سعيدة يبقى الاستمتاع بالأداء هو الدافع الأهم والأكثر إثمارا وتحقيقا للرضا 
هذا علم تطوير الذات ولا يختلف تطوير الذات المؤمنة بالتقوى في آلياته ومهاراته عن تطويرها لأجل النجاح الدنيوي اللهم إلا في الوجهة والغاية فالتقوى هي في جوهرها تطوير الذات في الإيمان ولهذا تتشابه عوامل تطويرها بعوامل تطوير الذات من حيث العناوين فالتقوى رحلة المؤمن نحو مسيرة التطور في الإيمان خامسا العنصر الخامس ضبط الذات يعرف الانضباط الذاتي بأنه طريقة للتخلص من سلوكيات غير مرغوب بها بالاعتماد على أسلوب وطريقة إجرائية يقوم الفرد من خلالها بتعديل سلوكه بنفسه عن طريق إحداث تغيرات داخلية ذاتية أو بيئية خارجية هذه تعاريف العلماء وذلك عبر تقنيات مختلفة منها أن يمنع الفرد السلوك غير المرغوب فيه غير المرغوب فيه من الحدوث ومن نماذجها في خطبة المتقين إذا بغيت تأخذ دليل على هذا المؤشر يقول تراه قريبا أمله قليلا زلله قانعة نفسه منزورا أكله سهلا أمره ميتة شهوته مكظوما غيظه فالتقي يحرص على الا تفلت اعماله من عقاله فحيوانات نفسه مربوطه وملائكتها محرره ومن خطوات في هذا المجال التحكم في المثيرات البيئيه التي تهيئ الفرصة لحدوث السلوك غير المرغوب فيه تتحكم في البيئة أساس لا يصير فيه سلوك غير مرغوب فيه فمن جالس السفهاء سفه ومن قصد مواضع الإثارة أثير ومن صاحب عباد المال من الفقراء أو الأغنياء أو شك أن يعبده ومن اصطف مع أهل الكراهية كره فالتقي يتقي من المحيط يتقي من المحيط المواضع التي تخدش التقوى ولا تعين عليها ومن مثالها في خطبة أمير المؤمنين يقول منطقهم الصواب ومشيهم التواضع غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم أيضا من العناصر تغيير مستوى الدافعية المرتبطة بالحرمان والإشباع تغيير مستوى الدافعية المرتبطة بالحرمان والإشباع يقول في الخطبة إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره ما تبغي هذا تبغي غيره لم يعطها سؤلها فيما تحب فالنفس بطبيعتها نهمة متطلبة وهي أعظم عدو إذا ما خليت ورغباتها فيجب ضبطها في حدود الدافعية اللازمة لانتظام الحياة في المسار المعتدل لا إفراط ولا تفريط أيضا تغيير الظروف الانفعالية للفرد من بين كل الأمور التي يجب على المرء التحكم فيها تبقى العاطفة هي الأهم والأصعب ومن لم يتحكم في عواطفه يستحيل عليه أن يكون حكيما متحكما ومن أمثلة أمثلتها في الخطبة تراه هذا المتقي مكظوما غيظه الخير منه مأمول الشر منه مأمون يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطع بعيدا فحشه لينا قوله غائبا منكره حاضرا معروفه مقبلا خيره مدبرا شره في الزلازل وقور وفي المكاره صبور وفي الرخاء شكور لا يحيف على من يبغض ولا يأثم في من يحب يعترف بالحق 
قبل أن يشهد عليه لا يضيع ما استحفظ ولا ينسى ما ذكر ولا ينابز بالألقاب ولا يضار بالجار ولا يشمت بالمصائب ولا يدخل في الباطل ولا يخرج من الحق أيضا من العناصر التعزيز الذاتي بمعنى أن يحرم الفرد نفسه من نشاط مفضل لديه إلى حين الانتهاء من واجبه ومثلها في الخطبة إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب ومنها أيضا منزورا أكله سهلا أمره حريزا دينه ميتة شهوته كل شيء تحت السيطرة والخطورة ليست في فشل قفز المرء على هذه العوامل الخمسة اللي هي تقدير الحياة تقبل النقد والتصويب الاكتفاء الذاتي الاستمتاع بالأداء ضبط الذات الخطورة مو إذا أنت فشلت في القفز على هذه العوامل وإنما هي في النجاح إذا نجحت أن تقفز عليها لأنه ثمة سقوط حتمي في هذا النجاح التقوى سبيل للحكمة نتوهم التقوى في غير مواضعها ومواضعها فنظن أنها هي والالتزام بالحلال والحرام وأداء الفروض أمران لا ينفصلان بلى كثيرا ما ينفصلان فما كل ملتزم بأوامر الدين تقي ولكن كل تقي كل مؤمن تقي ملتزم إذ التقي حكيم فأحيانا يظن المؤمنون بأنفسهم التقوى ويظنون أنها كما يظنون ويعتقدون أنه باتت الحكمة تتفجر من جوانبهم فيقولون على الله ما لا يعلمون حتى إذا جاءت ساعتهم ساعتهم فضحوا أنفسهم وأوهنوا دينهم فكم من مجازف على الله منهم بالغيب ظانا بنفسه الدنو من مراتب الأولياء مستقلا قاربا اتقوا فراسة المؤمن حديث فإنه ينظر بنور الله فيأخذ الحديث يطبقه على نفسه ويتفرس فمنهم من يوقت لخروج المهدي ومنهم موجود موجود الآن موجود ومنهم من يوقت للقيامة ومنهم من يوقت لزوال إسرائيل بشر الموقتين على الله بالخيبة لأنه خلاف التقوى فالتقوى تعني أن لا نجازف بشيء إلا أن يكون لدينا أمر إلهي فمثلا قوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون تصرف سليمان على عكس المعطيات التي رفعها له عينه هدد بن همال هدهده الجوال هدهده الجوال هدد قدم معطيات تتطلب الحذر فقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم فالتقوى تقتضي 
غیر ما امارہ بھی سلیمان ان من سلیمان و ان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ و اتونی مسلمی کیف یعنی مغرور سلیمان فتقی لا یفرط فی الثقہ کعادت ملوک الاستبداد فَإِذَا رَأَيْتَ مِنْ وَلِيٍّ مَا ظَاهِرُهُ مُجَازَفَةٌ فَاعْلَمْ أَنَّ أَمْرًا أَعْلَى قَدْ صَدَرَ لَهُ وَمَتَى مَا صَدَرَ الْأَمْرُ لِلتُّقَاتِ الْعِظَامِ فَإِنَّ لَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ مَا يُمْضِيهِمْ فِيهِ بِلَا تَرَدُّدْ مَهْمَا بَدَى لِعُقُولِهِمْ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْطِقِي فأمر الله عندهم فوق تدبير عقوله ومثلها قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى تقوى موسى تفرض حكمته قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قالا ربنا انا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى فهذا المتوقع من فرعون ولكن ما ان قيل لا تخاف حتى انطلقا بقوه اليقين ومن الباديه بثياب الراعي الى القصر بابهه الملوك فالتقوى تقف بالمتقي دون تقحم المجهول إلا أن يأمر الله فلديهم من قوة الإيمان واليقين ما يدفعهم لاختراق القوانين المعتادة ومثلها قول يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين كلها تتطلب خرق القوانين والحجب لا يفعلها من لا ثبات لإيمانه فالكيس الفارغ لا يقف منتصبا في وجه الريح هذه هي التقوى سلطة مركزية لها قدرة التصرف على إصدار القرارات التنفيذية ومتابعتها أي التأكيد على تنظيم العمل بشكل صحيح والثبات على الأسس التي يعتمد عليها وتطبيقها بشكل منظم وليس على مظهر جانبي حيث نقف عاجزين عن المتابعة فكثيرا ما يظن المؤمنون أن التقي مفوض أمره إلى الله تارك تدبير نفسه لربه متوكل عليه منتظر ما وعده من النصر والتوفيق وقد يتوهمون من تلك الآيات التي سردنا بعضها أن هذا دين المتقين والأمر على عكس ذلك تماما فدين التقوى هو الأخذ بالأسباب العمل والرجاء من جهة وهو القاعدة ولكن ذلك لا يحبسهم في عقولهم وحكمتهم فمتى ما أمروا بعكس مقتضاها من الله علموا بأن لله شأنا لم يدركوا وتدبيرا لم يبصروا فهم على ضفتين ضفة حكمتهم وتدبيرهم حكماء علماء وضفة من ثقة في تدبير الله وأنه فوق حكمتهم ومتى اختلفتا تركوا رأيهم لأمره وأدانوا حكمتهم لحكمته وتركوا تدبيرهم لتدبيره مهما بدا بعيدا وغريبا ومجازفا إن لم تكن التقوى وصفة خوف وإرهاب للناس 
من الله فما هي تقوى الله ليست وصفة للخوف تقوى الله ليست وصفة للخوف وإرهاب الناس بسم الله وإرعابهم منه بل هي دعوة لكل إنسان نحو الفضيلة ترى دائما يقول اتق الله اتق يخوفك هي دعوة للفضيلة فمريم استعاذت بتقوى الرجل المتمثل إن كان قد عزم على الفحشاء والأنبياء جميعا نداؤهم في أقوامهم فاتقوا الله بترك الشر والعودة للخير والفضيلة فالله نور الله نور السماوات والأرض ولا يخشى النور إلا أولئك السراق والخونة الذين اغتالوا معنى الإنسانية وعقائدها فالكثيرون يقدمون الله للناس على أنه المعذب ذو البطش الشديد يخيفونهم من عذابه وينسونهم رحمته وحنانه والحال إنهم يخاطبون قوما حاضر المسجد يريدون القربة مصلين بينما الله يصف جبروته للجبابرة ذوي القلوب المتحجرة والعناد المتأصل لا لأنهم أنداد بل لعلهم يرجعون وليس للمقبلين عليه ولكن كثيرون لا لا يحسنون بالناس ظنا فكل الذين أمامهم مشاريع فراعنة يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود هذه الصورة يطبقونها على الناس فالله وصف نفسه بالرحيم أكثر من مئة مرة ووصف نفسه بشديد العقاب حوالي سبعة سبع عشرة مرة فهو يحب أن يوصف لعباده بالرحمن الرحيم لا بشديد العقاب ولولا أن قلوب البعض من حجر وعملهم من نار لأخفى عنا هذه الصفة بل التقوى ليست شعار حزب سياسي أو غيره من الاصطفافات المذهبية والفئوية يتمظهر به على الناس ويتعالى عليهم بمظاهر من جهاد أو أمر ونهي أو عبادة أو هيئة لباس أو مشية لا تعني التقوى بشيء يمكن أن يتلبسها البر والفاجر إن التقوى رمز عقيدة وفكر إنها شعور بالحرية والواجب والنظام والقوة فالحرية في أن يكون المتقي حيث يكون الحق فمن فعل فقد تحرر من أصنام الذات وأصنام المجتمع هذه التقوى في الحرية التقوى في الواجب حين يمارس حقه لا يسيء إلى أحد ولا ينبغي له ذلك فالقوة للحق وليس الحق للقوة مهما كان هذا وأين كان وهذا بالطبع شيء غريب بعيد عن نفسية من لم يتذوق صلاحة فما أكثر من يسيئون للناس بدعوى فرض الحق ويظنون أنهم المتقون وهم ليسوا كذلك الثالثة والتقوى حفظ تحفظ النظام ولا تشيع الفوضى حيث يرفع المدعون التقوى أنفسهم ورأيهم فوق الآخرين ويفرضون أنفسهم على الناس فتقوى الله هي السبيل الوحيد الممهد لسلام مستدام يخدم عموم الناس وليس مسخرا لفئة من الناس دون غيرهم وأما القوة في التقوى فهي وأما القوة في التقوى فهي في صلابة الموقف وقوة الإخلاص للمبادئ السامية فالمؤمن المتقي حق تقاته قد وضع كل رجائه وكل إرادته وكل قواه في تقوى يضيء بها طريقه إلى قضاياه وعلاقاته ومثله العليا التي كلها خاضعة للتغيير وللأفضل فأعظم الحرية الدوران مع الحق وأنقى الواجب 
مالم تشبه الإساءة وأمتن النظام ما كان بالسلام ومعية الله بالتقوى أقوى القوة فهذه رموز التقوى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة لنتابع حول نفس التقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته